Noong January 12, 2020, ang Taal Volcano na nasa province ng Batangas ay nagkaroon ng eruption. Naglabas ito ng ash plumes at nagkaroon ng lagpas 600 tremors na i-record ng FIBOX. At ayon sa kanila, ito ay nagpapatunay na patuloy ang paggalaw ng magma or molten rocks sa ilalim ng vulkan. Paano nga ba napunta sa loob ng vulkan ang magma? Sa video natin ngayon, alamin natin kung paano nabuo ang magma at ano ang composition nito. Ang isa pang active volcano sa ating bansa ay ang Mount Mayon na matatagpuan sa Albay. Ano ang tawag sa material na lumalabas sa mga vulkan? Ang tawag dito ay magma. Ang magma ay semi-liquid, hot, molten rocks na matatagpuan beneath the earth, specifically in the melted mantle rock and oceanic plate. Magma is a mixture of minerals. The high temperatures and pressure under Earth's crust keep magma in its fluid state. Kapag tumigas ang magma, ito ay nagiging igneous rocks. Ano ang pinagkaiba ng magma at ng lava? Basically, pareho naman sila na ang tinutukoy ay molten rocks. Magkaiba lang sila ng location. Kapag ang molten rocks ay nasa ilalim ng lupa o nasa magma chamber ng isang volcano, ang tawag dito ay magma. Ngunit kapag napunta na sa ibabaw ng lupa, kapag nag erap na ang volcano, ang tawag na dito ay lava. Magmatism is a process under the Earth's crust where formation and movement of magma occur. Ang magmatism ay nangyayari sa asthenosphere. Ang asthenosphere ay ang lower part ng Earth's crust at ang upper portion naman ng mantle. Ano ang composition of magma? Identify natin ang mga elements present in magma. Tingnan natin ang graph. Ang mga elements ay ang oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium, and others. Which element has the highest amount in the magma? Which element has the lowest amount in the magma? Paano nabuo ang magma? Ang magma na nasa lower crust at upper mantle ay nabuo sa pamamagitan ng partial melting. Sa prosesong ito, Iba't ibang minerals na nasa rock ay natutunaw sa magkakaibang temperature at pressure. Maliban sa temperature at pressure, isa pa ang nakaka-apekto dito ay ang addition of volatile materials na tulad ng tubig at carbon dioxide. Pansinin ang concept map. Nagsimula ang partial melting sa solid rock na mayroong mga minerals, katulad ng quartz, feldspar, biotite at hornblende. Sa partial melting, may maunang minerals na matutunaw. Ito ang quartz at ang feldspar. At sa next process naman ay matutunaw na ang biotite at hornblende. Dahil dito, nagbabago ang composition ng magma. Ang mga factors na maaring makaapekto sa melting ng mantle ay ang temperature, pressure at ang addition ng volatile material. At ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang tectonic setting katulad ng subduction zones, convergence zones at mid-ocean ridges. Ano ang three possible events for melting to occur? Number one, an increase in temperature. Alam natin na may conduction sa mantle, isa sa mga heat transfer. Kapag nagkaroon ng conduction, ang init ay malilipat mula sa Mainit na molten rocks papunta sa crust. Magkaiba ang kanilang temperature kaya magkakaroon ng heat transfer. Habang tumataas ang magma, ang lahat ng rocks na madadaanan nito ay maaring matunaw. At ito ay nagaganap sa mga convergent boundaries kung saan ang mga tectonic plates ay nagkocollide. Ang pangalawa ay ang decrease of pressure. Kapag mataas ang pressure, nananatili sa solid state ang mga rocks sa mantle. 
Pero tandaan natin na may convection kapag ang mga rocks na ito ay napunta sa pataas, ang pressure ay nababawasan kaya natitrigger ang melting. Ang tawag dito ay decompression melting. At ito naman ay nag occur sa mga mid-ocean ridges, an underwater mountain system. Ang pangatlo ay ang addition of volatile. Kapag ang water or carbon dioxide ay humalo sa hot rocks, nagre-resulta ito ng tinatawag na flux melting. Ang melting points ng mga minerals na nasa mga rocks ay nababawasan. Kapag malapit na ang rocks sa kanyang melting point at nadagdagan pa ng volatiles, nagkakaroon ng mga tinatawag na partial melting at ito ay nagaganap sa mga subduction zones. Remember na hindi magkakaroon ng partial melting kapag mataas ang pressure sa stenosphere at kung masyadong madami ang water sa mga subduction zones. Ngunit kung may direct contact ang hot molten rocks sa Earth's crust, magkakaroon ng partial melting.